El primer convoy del Tren Maya llegará el 8 de julio a Cancún, Quintana Roo, a fin de comenzar el periodo de pruebas estáticas y dinámicas de esta obra de movilidad en el sureste del país, anunció el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May Rodríguez. Posteriormente a la llegada del tren, habrá un periodo de pruebas estáticas. A partir de agosto iniciarán las pruebas dinámicas, es decir, el rodamiento en la vía del primer tren, apuntó en conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La directora de Alstom México, Maite Ramos Gómez, detalló que el vehículo correrá 15.000 kilómetros como parte de los ensayos de funcionamiento y se realizarán evaluaciones en los servicios de agua, luz y puertas mediante un sistema tecnológico de diagnóstico en tiempo real denominado Geal Hub. Nos permite ir avanzando en dos cosas, el mantenimiento preventivo y sobre todo en la optimización para que el tren sea cada vez más eficiente, no tengamos ningún problema y se mantenga en la mejor condición, aseveró. Actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo encaminadas al traslado de la cabina y vagones provenientes de la planta de fabricación en Ciudad Sagún Hidalgo, a Cancún. El tren estará el 8 de julio, llegará, se termina de ensamblar porque hay algunas cosas que no se ponen para el traslado, para que sea más seguro. Es un tren que mide 25 metros de largo más la cabina, que son alrededor de 2.5, estamos hablando entre 27.5 y 28 metros, planteó. En tanto, la construcción de la vía electrificada en el tramo 4 que va de Izamal, Yucatán a Cancún, Quintana Roo, avanza con la instalación de 120 kilómetros. Al ser doble, se cuantifican un total de 240 kilómetros, refirió el titular de Fonatur en el informe semanal del Tren Maya. A la fecha mencionó, 62 mil empleos se han generado a partir de la construcción de 125 pasos peatonales, vehiculares y de fauna, tres distribuidores viales, 24 obras de drenaje transversal y la modernización de la autopista Mérida-Cancún. El presidente López Obrador destacó el apoyo y respaldo del pueblo, así como la labor de servidores públicos en la consolidación del Tren Maya. Imagínense construir 1.554 kilómetros de vías para el tren y en algunos casos doble vía, pasar por comunidades, por ejidos, por pequeñas propiedades, pueblos, ciudades, ¿Cómo atravesar por todos estos lugares? ¿Cómo lograr el derecho de vía? Bueno, solo con el respaldo del pueblo. Si no, nos pararían la obra y no se podría hacer en el tiempo que se está construyendo, que va a ser una hazaña, un ejemplo mundial, expresó. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes presenta cronograma de inclusión en proyectos estratégicos de Cancún. Sobre el programa integral para el desarrollo de proyectos estratégicos en Cancún, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, puntualizó que el Boulevard Luis Donaldo Colosio y el distribuidor Aeropuerto en Cancún estarán en operación a finales de agosto. La avenida Chacmul en diciembre y el puente vehicular Nichupté en marzo de 2024. Reiteró que estas vialidades son libres de peaje para beneficiar a más de 1.3 millones de habitantes de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres en Quintana Roo. Facilitarán el acceso a más de 20 millones de turistas nacionales y extranjeros a la zona de Cancún. En el reporte participaron la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa, y la directora general de Empresas ICA, Guadalupe Phillips Margaín. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.